Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui, nous allons parler de la circulation. Rouler en Thaïlande, circuler en Thaïlande et notamment bien sûr à Koh Samui qui est l'expérience que je connais la mieux. Dans cette vidéo, je vais bien sûr vous donner quelques conseils pour mieux circuler en Thaïlande, mieux circuler sur l'île de Koh Samui car vous êtes actuellement vraiment très nombreux sur l'île. Je ferai prochainement une autre vidéo qui parlera du stationnement ici à Koh Samui. J'en prévois également une qui parlera des fire shows sur les plages de Koh Samui. Alors si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à ma chaîne, actionnez les notifications de manière à être informé lorsque je publie une nouvelle vidéo. Vous êtes des résidents, futurs expatriés à Koh Samui ou candidats à l'expatriation ou simplement des, des touristes de passage. Écoutez attentivement les quelques recommandations que je vais vous donner. Si vous avez des questions concernant ma propre expérience en tant qu'expatrié, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je me ferai un plaisir de partager cette expérience avec vous. C'est parti Concernant la vitesse autorisée en Thaïlande sur les voies rapides, hors agglomération, pour les véhicules de moins de 15 passagers, la circulation est limitée à 100 km h Pour les véhicules de plus de 15 places, elle est limitée à 90 km h Pour les petites motos, la vitesse est limitée à 80 km h Pour les grosses cylindrées de plus de 400 cm3, la vitesse est limitée à 100 km h Alors bien sûr, il y a des règles de circulation qui sont en fonction du code de la route, mais on peut dire qu'il il y a aussi des habitudes locales et la conduite à gauche n'est pas si facile. Savez-vous pourquoi on roule à gauche en Thaïlande Historiquement, j'ai lu que les cavaliers étaient majoritairement des droitiers. Légitimement, ils portaient leurs épées sur la partie gauche pour pouvoir dégainer leurs armes et notamment pour éviter que les épées s'entrechoquent. La circulation est tellement dangereuse en Thaïlande qu'ils ont même décrété 7 dangerous days. Ce sont les jours du 31 décembre et du 1er janvier, et également ceux qui correspondent au nouvel an en Thaïlande, c'est-à-dire les 13, 14 et 15 avril. La ceinture de sécurité, le casque sont également obligatoires en Thaïlande. Vous encourez une amende de l'ordre de 500 baht par personne. Je dis de l'ordre de, parce qu'en Thaïlande, il n'est pas rare qu'il y ait des petits aménagements. Si vous roulez sans permis de conduire international en Thaïlande, vous vous exposez à une amende de 1000 à 2000 baht. Mais aussi au risque de ne pas être pris en charge par votre assurance en cas d'accident. Si vous décidez de louer un scooter à Koh Samui ou partout en Thaïlande, assurez-vous de faire appel à un loueur fiable. J'appelle loueur fiable quelqu'un qui assure également un service en cas de problème qui viendra récupérer le scooter là où il se trouve. Si vous louez un scooter à Koh Samui, n'oubliez pas de demander si vous êtes autorisé à quitter l'île. Généralement, les loueurs demandent à ce que les scooters restent sur l'île de Koh Samui. Si vous réservez votre scooter, généralement, la livraison vous sera offerte, bien sûr pour des locations de plus de 3 jours. Quel que soit le loueur, je vous invite à prendre des photos, voire des vidéos de toutes les traces, les rayures et autres que vous pourriez trouver sur le véhicule que vous louez. Et c'est pareil bien sûr pour les voitures. Concernant les scooters, peut-être aussi une petite vidéo dans certains cas. Si la selle ne ferme pas bien, peut-être prendre une petite vidéo qui le montre. Il y a quelquefois des loueurs un peu scrupuleux. Moi j'ai envie de vous dire, pour avoir eu deux témoignages tout à fait personnels qu'il ne faut pas louer auprès de n'importe qui, Assurez-vous que ce soit des loueurs fiables, encore une fois, c'est très important. Il m'est arrivé une fois des personnes qui avaient loué auprès d'un petit loueur comme ça au coin de la rue, pas forcément quelqu'un qui soit officiel. Lorsque le loueur est venu récupérer la voiture, elle avait bien sûr au préalable mobilisé le passeport des personnes qui avaient loué. Elle est allée directement sous la calandre pour dire « Tiens, ici c'est râpé, ça ne l'était pas. » Les personnes n'avaient pas pris de photo, ça a été un chantage. On leur a demandé 8000 bahts pour la réparation. Alors j'étais sur place. Vous allez voir un carrossier, la négociation a pu se faire de l'ordre de 2000 à 3000 bahts. Mais croyez-moi, ça a été beaucoup de stress pour les personnes qui avaient un ferry à prendre pour continuer leur voyage. Généralement, on vous demandera une caution pour louer votre véhicule. Elle peut être de l'ordre de 200, 300 euros quelquefois pour les voitures. D'ailleurs, dans certains cas, vous pouvez donner cette caution en euros, ce qui vous permettra de repartir le dernier jour avec des euros. Pour les scooters, la caution est différente suivant le modèle, elle peut être de 2000 à 8000 watts. 
dans certains cas. À Kotao, on vous demandera généralement 5000 bahts de caution ou de laisser votre passeport. Je sais que c'est une pratique qui n'est pas très appréciée par les Européens. Certains disent que c'est interdit. Ben oui, mais en Thaïlande, l'interdit est différent. Si vous voulez circuler en Thaïlande, n'oubliez pas de prendre bien sûr votre permis de conduire international, encore une fois. La copie de votre passeport, la première page, mais aussi le tampon d'arrivée. Ce sont des informations qui sont importantes d'avoir sur soi systématiquement. Je vais bien sûr vous donner quelques conseils. Mieux circuler sur l'île de Koh Samui. En Thaïlande, vous pouvez être amené à devoir piler à tout moment. Vous allez trouver devant vous des gens qui vont tourner sans clignotant, qui vont s'arrêter en vous coupant la route. Vous allez voir des personnes qui vont rouler en scooter à contresens sur des courtes distances parce que quelquefois c'est moins dangereux de rouler 50-100 mètres à contresens plutôt que de devoir vous immobiliser au milieu de la route avant de tourner. Si vous êtes en scooter, je vous invite vivement à ne pas attendre au milieu de la route pour couper la voie. Je sais que ce ne sont pas des habitudes que l'on a en France, mais moi j'ai envie de vous dire, mettez-vous sur la gauche, laissez passer le plus gros des voitures, engagez-vous seulement pour couper la route. N'oubliez pas qu'en Thaïlande, la ligne jaune n'empêche pas forcément de doubler. Nous, dans notre code de la route en France, on nous dit, rappelez-vous que cette ligne jaune, c'est comme un mur. En Thaïlande, eh bien, votre présence n'est pas forcément un obstacle pour les gens qui roulent en sens inverse qui vont peut-être se mettre à doubler même si vous arrivez en sens inverse. On est sur une conduite à gauche, à l'anglaise. Alors on peut dire qu'il y a des règles, mais pas forcément des règles qui soient connues de tout le monde. Et je vais vous donner pas mal de points de vigilance. À Koh Samui, les feux tricolores sont peu nombreux. À ma connaissance, il n'y en a que deux qui soient réellement opérationnels. Et un troisième qui est uniquement clignotant. Sachez que dans certains cas, dans les agglomérations, on passe du vert au rouge ou le vert clignotant, ce qui signifie que vous n'avez pas la priorité. Parfois, c'est le feu rouge qui est clignotant. N'oubliez pas qu'il faut un permis de conduire international pour conduire en Thaïlande. Si vous avez le permis B, permis voiture, vous pourrez circuler. Vous ne pourrez officiellement pas conduire un scooter même de moins de 125 km h Il faut en effet le permis A2 en Thaïlande pour conduire un véhicule de roues motorisé. Alors on va dire que la priorité ici c'est plutôt la priorité au plus gros, la loi du plus fort. Et j'ai envie de vous dire méfiez-vous particulièrement à la fois des minivans, on se croirait sur un circuit de Formule 1 tellement ils cherchent à aller très très vite, et méfiez-vous également des camions poulies qui transportent du béton qui eux sont payés à la vacation. En ville, la circulation est limitée à 50 km h et parfois à 30 km h notamment aux abords des écoles. Parfois un policier assure la sortie des écoles pour permettre la circulation, le départ des parents et des écoliers, des transports scolaires également. Concernant les points de vigilance, j'ai envie de vous dire de faire attention notamment la nuit. Faites attention également aux chiens qui peuvent débouler à tout moment et traverser la voie. Faites attention également aux personnes qui arrivent à votre gauche qui vont sortir sans forcément regarder si quelqu'un arrive à droite. Si vous louez un véhicule, le levier de vitesse est inversé. Il sera à votre main gauche et le frein à main également. Par contre, les pédales sont dans le même ordre. L'embrayage sur la gauche, le frein au centre et l'accélérateur sur la partie droite. Je vous invite vivement à louer de préférence un véhicule avec une boîte automatique. Pour assurer votre sécurité, je vous invite à observer les coutumes locales et gardez votre sang-froid. Concernant le permis de conduire international, il est valide en France 3 ans, il est gratuit, il vous suffit de il vous suffit d'envoyer de, les documents avec une photo. Attention, en France, le délai est de 3 à 5 mois actuellement pour obtenir votre permis de conduire international. Par contre, apparemment en Belgique, vous pouvez l'obtenir en 2 jours. Il n'y a pas de radar actuellement à Koh Samui, il y a peu de contrôle de police. Généralement, ils sont sur des points fixes. Par contre, au moment des contrôles, vous n'y échapperez pas. Il y a des policiers qui se mettent en amont et en aval du point de contrôle. Si vous vous posez la question concernant l'alcoolémie, eh bien, ce sont les mêmes règles qu'en France, 0,25 ml par litre d'air expiré. Partant de pluie, je vous invite à la plus grande vigilance parce que la route glisse énormément. Faites attention aux lignes jaunes qui peuvent être particulièrement glissantes. Faites attention également aux plaques en métal qui sont des conduits d'évacuation des eaux pluviales. C'est extrêmement glissant, notamment par temps de pluie. Vous allez voir que parfois des véhicules 
vont doubler par la gauche des véhicules qui s'apprêtent à tourner à droite. Ils ne mettent pas forcément des clignotants pour le signaler. Ou alors, ils vont s'arrêter et s'immobiliser. Dans ce cas-là, ils vont mettre les warnings, les feux de détresse, pour le signaler. Si vous êtes un scooter, que vous voyez un véhicule immobilisé au milieu de la voie, n'essayez pas de le doubler sans prendre le maximum de précautions si vous le doublez par la gauche. Parce que vraisemblablement, vous avez un autre véhicule qui arrive en face et qui pourrait vous heurter. Soyez particulièrement vigilants sur les routes à Koh Samui. J'espère que cette petite vidéo attirera votre attention sur les points de vigilance pour une meilleure circulation en Thaïlande et notamment sur l'île de Koh Samui. Roulez avec le plus de sécurité possible pour passer de très bonnes vacances. Il n'est pas rare d'entendre des ambulances passer. Il n'est pas rare non plus de croiser des gens avec des gros pansements au niveau du genou. C'est bien sûr ce qui heurte le plus vite le sol. Et lorsqu'on conduit, comme c'est le cas ici, en short, en tong, sans gants, quelquefois sans casque, il faut être particulièrement vigilant parce que ça fait très mal. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous sur ma chaîne pour d'autres vidéos prochainement sur Koh Samui. Très bonnes vacances à Koh Samui et en Thaïlande. Sawadika. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à actionner les likes, je vous invite à commenter et je vous dis à bientôt. Bye bye